So let's head to X30 Junior for the first time in the 2024 EMIT Euro Cup here at Le Mans. Let's take you through the starting grid. After time qualifying this morning, it was Lucas Sells, 116, that took pole position. Alongside him on the front row will be Gabriel Benesci, uh, Vivian Guionet and Juice Mulder, the current leader in the, BN in the uh, EMIT Series Benelux uh, Championship. Uh, starts on row number two. Theo Polican and Lilian, uh, Lilian Soros uh, round out row three. Oscar Guccio and Archie Owen row four. Arta de Donka and Senna Meunier round out the top ten. Anthony Bongartz and Gregor Schneider row six. Row seven, Maxime Proudhon and Alexandre Mercier. And Nilas Malik and Theo Rui uh, Gendre round out row eight. Uh, Mia Oja and uh, Charlene Cordier row nine. Louis Damido and Lorenzo Notarigo round out the top 20. Then we have Gil Huntink, Danny Burrs, Johan Sob Slobinski, Aurelio Giacinelli, Senna Pessel, Arthur Jeanette, Finley Allen, Lucas Pellizari, Matteo Kubrick, Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Sasha Duquet, and Timothy Lausin that round out the uh, 33 strong grid. So after this, we'll have five more heats to go to conclude today, and then we'll have the driver's parade at 6.30 p.m. local time here at the Le Mans Karting International Circuit. So red lights on the gantry. Here we go for X30 Junior, heat number one, and we're underway. Lucas Sells leads the way. And Benishi is going to be hung out to dry a little bit, gets a little bit of a touch from behind. Oh, this is a bit of a carambolage heading into turns two, three, and now into four. Everyone jockeying for position. Sells got the jump on the field, had the inside line running down into turns one and two. And the number 116 making it stick as they now... Oh, we've got a yellow flag. Someone's just gone off, off of uh, Marshall Post. Well, off, we've got Marshall Post 1 on the start finish right here, which also does the yellow flags for Turn 4. So someone had a little bit of a drama and is lagging way behind. And whilst the field is on the back straightaway, uh, it's uh, not going to be easy here for Lucas Sells, who is coming under salvo fire, heading into the final couple of corners on the opening lap. So out of the final turn, Lucas Sells from Victory Lane leads the way. Second place, it's Gabriel Beneschi for PB Cart. Archie Owen has sprung up five places from eighth on the grid. Now runs P3, but that was until Oscar Gutschow got through. I think Vivian uh, Guionet also did as well. So more to the point, well, Archie Owen got a flying start and has just been brought down to earth with both feet and his backside with a bump. Et c'est parti sur les chapeaux de roue, en effet, dans cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Pour tous les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. Oh, il y a un accrochage dans le banking Aïe, oui. aïe, aïe, aïe Ça s'est solidement accroché, deux, voire trois pilotes là-bas. Et heureusement, Drapeau Jaune a été rapidement brandi et ils sont parvenus à sortir de la trajectoire idéale. Mais c'était un petit moment chaud là-bas. Vous, vous êtes parvenus à identifier de qui il s'agit. Je pense que c'était après Dodonka et Senna Meunier. Je pense que Meunier a été up the inside. They clattered wheels and then it all went wrong. But there is an RSD cart still going. It is the Donka, so it is Meunier. And Owen got caught up. Bongart's got caught up as well. And they both might not be running. No, there are a couple of carts on the inside of the double left-hander with the camber. Uh, so Meunier, Bongart's out very, very early. Lap two. Uh, so that has really put the uh, cat amongst the proverbial pigeons. But uh, Gabriel Beneschi now leads head of Lucas Sells. Oscar Guccio, Vivian Gione, Juice Mulder now with EGP as opposed to Victory Lane in, uh, in races past. Arta Dononka. And there goes Mulder up the inside. Neat move there. Yep. Neat move on Guione from SG Drivers. Uh, so uh, a nice little bit of a... I don't know whether the back end was shimming when he, you know, he, he put the anchors down hard. So, but this is X30 Junior at its finest. Close, compact, pack style racing, and it's cat and mouse. 
Effectivement, superbe passe d'armes là-bas, Josh Mulder avec euh, le euh, châssis du team EGP, avec cette euh, couleur jaune fluo euh, aisément reconnaissable. Superbe manœuvre sur Vivian Guillonnet et Josh Mulder qui était en train euh, bien de pousser euh, Lucas Seles du team Victor Elaine pour euh, le gain à troisième place. Vous le voyez là-bas sous la, sous la pression, le pilote jaune, Josh Mulder euh, avec Vivian Guillonnet et Arthur de Dunker également juste derrière. Un autre des pilotes du euh, team Victory Lane, Arthur de Dunker qui faisait partie du team Victory Lane qui est maintenant sous le couloir du team RSD, autant pour moi. Là, regardez la bagarre qui continue, ils sont euh, coude à coude euh, dans la même image et c'est De Dunker qui prend l'avantage là-bas sur Vivian Guillonnet, bien joué le, au, au virage numéro 14 pour euh, <rire> le jeune pilote de, qui nous vient des... Euh, qui nous vient de l'Est, évidemment d'origine belge, Arthur de Dunker, qui euh, eh bien, séjourne et court avec une, une licence des États arabes unis. Mais de Dunker bien joué là-bas avec une position dans la besace. 5 places de gagner en quatrième position pour les, les pilotes pour les Émirats arabes unis. J'y arriverai Arthur de Dunker. Le voilà qui donc se ferait un chemin en quatrième place. C'est bien décidé à aller chatouiller Gabriel Venecci, Lucas Seles et Oscar Gonchot. En euh, première position, ça va nous valoir une belle foire d'empoigne, euh, mon cher Alex, avec euh, un peu moins de 6 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau d'Amier. Ça continue de se battre et de se passer également au niveau du banking, vous le voyez. Certainement un des endroits les plus appréciés, les plus exploités jusqu'ici par les pilotes pour euh, faire la différence. Mais pour l'instant, eh nous avons Lucas Celeste avec qui euh, uh, j'avais le plaisir d'échanger. Euh, changement pour la première place, on le mentionne et il nous a certainement entendu. Le voilà qui fait la différence, Lucas Celeste en tête, mais pour combien de temps oh Il tente de fermer oh la porte avant même le franchissement de la moitié de et la ligne gars, droite. Oui. Ça ne passera pas malheureusement pour Lucas Celeste qui a été sans doute un peu trop ambitieux en voulant fermer la porte bien avant le point de freinage. Et il l'a payé non pas une fois, mais deux à deux reprises parce que Oscar Goncho et surtout Gabriel Venecci sont passés devant. I think on that one, um, Oscar Goncho said, Luca, hold my Pepsi, I'm coming through. And then Beneshi decided, uh, well, two's company, let's make it three's a crowd, shall we? And it was just great. It, it's, it's good, respectful driving. And that's what you want to see. The Donka battling away with Gione, but the, the, the top quintet at the front end of the field have started moving away. Uh, and then you've got uh, the Juice Dunker. Marder, the older Donkers. Oh, that's a great Super. move. Great move on uh, Lucas Sells, who's now uh, dropped down to fourth. Has got Vivi uh, Vivian Gione uh, just behind. And then you've got Mulder, uh, 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 Polican battling away. Uh, and again, it just goes to show that it ebbs and th flows. Uh, also, in the meantime, Archie Owen has now recovered to 15th. At one point, did hold the fastest lap but it's the 103 of SG drivers, uh, Vivian Gine, that l has that fastest lap. And again, you see the top five compressed to within seven and a half tenths of a second of each other. That's good racing. You, you just want it to be Ooh. respectful. And there goes Beneshi up the inside. Neatly done. Squabble between the trio behind and Juice Marder has just lost out. Um, And, and, and again, it's just, oh, oh super. that's the Donka. Storming move, late as you dare, hard on the brakes, turn it in left, and leave it with millimeters to spare. So now, the Donka leads the way. Toujours en troisième position, pardon, Alex. The Donka still in third. Oh, uh, sorry, my apologies. Yeah, it was indeed uh, Oscar Goncho who made his way past uh, Benedici for the lead, but uh, I, I see what you mean, as the both of the liveries are quite actually confusing a little bit yes. by the dream same scholar. Dr dream color and scheme, RSD, yeah. sort out your liveries for next year. Yeah, please. pretty just, much. Just, please. Just, to, just, to, just to make our, make it easier <laughs> for our <laughs> eyes, but I uh, know Goodshaw doing a great move on uh, Benishi after, and that was returning the favour. But Donka now is getting slightly hindered uh, by Beneshi, who's uh, sort of putting him back slightly into the clutches of uh, Gionet and Sel running at the top five. Um, but that just goes to show how quickly things can change. In the meantime, two biggest moves. <rire> c'est pour la deuxième place, hein. ça continue yeah. de s'écharper là-bas et c'est Dodanker euh, qu'on avait pensé un instant en tête mais qui est sur le point de perdre la quatrième place puisque Lucas Seles a passé Vivian Guillonnet et attaque Dodanker, oh juste sur la bordure à l'entrée des virages, yeah. oh. superbe passe d'armes et regardez qui en profite, Vivian Guillonnet, Arthur Dodanker a tenté de résister, il était malheureusement sur la mauvaise ligne à l'extérieur du virage numéro 1 à partir du moment où on ouvre la porte, on écarte en sortie, et bien ça peut se payer cash. Viviane Guillonnet en a profité, le voilà devant. Et Lucas, et justement, Lucas Seles avec Victor Hélène et cette livrée noire et blanche, revient dans la course du Diable Vauvert. Maintenant, reste à savoir s'il pourra conserver cette troisième place aussi longtemps que possible, avec deux minutes et un tour restant. 
Viviane Guillonnet également sur un excellent rythme en cette fin d'épreuve. On sent qu'il a retrouvé quelques couleurs, là, Viviane, après avoir perdu quelques plumes. Mais regardez oui. l'attaque, justement, et passe le pilote français de Victor Hélène. Bien joué de la part de Viviane Guillonnet. Repassé en quatrième position devant le Cassellès. Arthur de Danker voudra certainement profiter du fait qu'il se chamaille et qu'il perde du temps, non seulement par rapport à lui-même, par rapport à Arthur, mais aussi par rapport à la lutte pour la victoire, mon cher yeah. Alex, puisque une seconde, une sépare pour l'instant, et eh bien notre trio en 3e, 4e et 5e place du duo de tête, Oscar Gonchot et Gabriel Benedici, bien occupés à euh, s'expliquer entre eux. Yeah, very much the case there, Guillaume. Well, well, well said. Um, yeah, Benedici is just really putting uh, Gucho under pressure. Uh, Guillaume just absolutely went for it and Sales went, what have I got to do? What do I need to do to get past this driver in front of me? I'm, I'm stuck between a rock and a hard place. Um, so, biggest movers at the moment. Danny Boas for WJS Racing. Uh, up 10 spots now from uh, 22nd to 12th. Other drivers, Yanis van den Bosch for Euro Karting. Started 30th, now 21st. So, it's going to be two to go this time around. 53 thousandths between Beneshi in second and Guccio who leads the way through turn two. Now into three, into the left hander, the 90, uh, the right hander, the 90 right here at four. And look at how committed both Guccio and Beneshi are. And second is not wanting to wait around too much longer. You can see there's that sense of desperation. And there's that term that I always like. You get the sense of desperation, which is where you're trying to pick up the pace. And then there's a sense of urgency where you're going to throw everything, including the kitchen sink at it. Exactement, c'est toujours le dilemme dans lequel il ne faut pas tomber, à savoir garder la tête froide et ça pourrait bien lui arriver à la corde du virage numéro 14. Gabriel Benetti euh, qui met son pied des cartes en première position alors qu'on va entamer la dernière boucle de cette manche. Changement en tête de cette épreuve. Oscar Gucho, Gabriel Benetti, la bataille est lancée. Est-ce que Gucho va pouvoir répondre Il tente de croiser la trajectoire, mais la porte est légèrement fermée. Ils sont au coude à coude, presque à se toucher dans le virage numéro 1. On reste attentif aussi à la bagarre derrière, puisque Viviane Guillonnet a pris l'avantage sur Lucas Celes avec Arthur de Dunker juste derrière en cinquième position. Deux batailles presque dans la même image. X30 Junior, Alice Best, évidemment, oh. c'est la crème de la crème. Lucas up into third place now. Et voilà, superbement passé là-bas pour le pilote Victory Lane. Troisième place pour Lucas Celes. Vous le voyez là-bas, c'est la deuxième bataille on, sur, laquelle on, sur laquelle on garde l'œil. Alors qu'en tête, ça continue de s'écharper. Qui va l'emporter Oh, nearly a clash of wheels between the two leaders. Uh, as Guccio went towards the outside of Beneshi, right side to left side. And uh, Guillaume and Sells battling away over third place with the Donker waiting in the wings. It's really closing up as we're coming out of the final corner. Beneshi up the inside, up the inside. Beneshi is going to take the win. That's a great move. Last corner, last lap. And there you go. Good show. Got, uh, got served right there and then. And they finished 65 thousandths of a second apart as the rest of the field make their way across the start finish line to take the checkered here in the opening heat for X30 Juniors. Gabriel Benishi for PB Car takes the win by 65 thousandths of a second ahead of Dream Racing's Oscar Guccio. Lucas Sells from Victory Lane ends up third ahead of Vivian Guillonet with Arthur de Donker rounding out the top five, five uh, positions. Theo Polika, Archie Owen, Gregor Schneider, Lilian Soares, uh, Danny Burz, Mia Auger, Uh, rounds out the top 11 ahead of Alexandre Mercier, Théo Gendre 13th, Louis Damido and Maxime Proudhon round out the top 15 places. Nicolas Malik, uh, Johan Slobinski, Aurelio Giustinelli, uh, Lorenzo Notaigo and Juice Mulder round out the top 20. Uh, Yanis van den Bosch, Lucas Belizari, Arthur Jonet, uh, Charlene Cordier, uh, Timothy Laoussin, Senna Pessel, Matteo Kubrick, uh, then we've got Bruno Matrulo, Gil Hunting, Sasha Duque, and Finley Allen rounding out the 31 finishes. Unfortunately, uh, the earlier incident involving Sedemonier and Anthony Bongartz meant both retired on the spots with uh, 11 laps to go.